웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 스튜디오의 그리기 모드에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 스태틱 그리기 모드와 앱솔루트 그리기 모드를 비교하여 설명합니다. 실제 예제를 통해 두 그리기 모드의 차이점을 비교 확인해 보겠습니다. 그리기 모드를 선택하려면 스튜디오 상단의 그리기 모드 변경 아이콘을 클릭하십시오. 현재 앱솔루트 모드이기 때문에 스태틱으로 변경할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다. 스태틱 모드로 변경 후 다시 상단의 그리기 모드 변경 아이콘을 클릭하면 앱솔루트 모드로 돌아갈 수 있습니다. 스태틱 모드에 대해 알아보겠습니다. 상단의 그리기 모드 변경 아이콘을 클릭하여 스태틱 모드를 선택합니다. 팔레트에서 추가할 컴포넌트를 검색합니다. 본 예제에서는 그룹 컴포넌트를 추가해 보겠습니다. 그룹 컴포넌트를 추가할 위치를 선택한 후 다시 확인 버튼을 클릭합니다. 그룹 컴포넌트 내에 추가할 컴포넌트를 선택합니다. 추가할 위치를 그룹 컴포넌트 하위로 지정하고 확인 버튼을 다시 클릭합니다. 또 다른 컴포넌트도 그룹 컴포넌트 하위에 동일한 방식으로 추가할 수 있습니다. 컴포넌트 뷰를 확인하면 그룹 컴포넌트 하위에 두 개의 컴포넌트가 추가된 것을 볼수 있습니다. 팔레트에서 윈도우 컨테이너를 클릭한 후 추가할 위치를 그룹 컴포넌트 앞으로 지정하고 확인 버튼을 다시 클릭합니다. 그룹 컴포넌트 앞에 윈도우 컨테이너가 그려지는 것을 확인할 수 있습니다. 이제 앱솔루트 모드에 대해 알아보겠습니다. 상단의 그리기 모드 변경 아이콘을 클릭하여 앱솔루트 모드를 선택합니다. 팔레트에서 컴포넌트를 선택한 후 추가할 위치에 원하는 크기로 직접 드래깅하십시오. 즉, 추가할 컴포넌트를 클릭하여 선택한 후 원하는 크기에 원하는 위치로 드래깅하여 그릴 수 있습니다. 다른 컴포넌트도 동일한 방법으로 추가해 보겠습니다. 컴포넌트를 클릭한 후 드래깅하면 지정한 위치에 지정한 크기로 해당 컴포넌트가 그려지는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이미 그려진 컴포넌트의 경우 해당 컴포넌트를 드래깅하여 크기를 조정할 수 있습니다. 그리고 이미 그려진 컴포넌트를 드래그 앤 드롭하여 위치를 이동할 수도 있습니다. 단, 앱솔루트 모드에서 그려진 컴포넌트들은 컴포넌트의 위치가 아닌 그려진 순서에 따라 브라우저에서 렌더링 됩니다. 드래깅으로 여러 개의 컴포넌트들을 선택한 뒤 그룹으로 묶을 수도 있습니다. 실제 컴포넌트 뷰에서 확인하면 컴포넌트들이 그룹으로 묶여진 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.